Señor Presidente de la Generalitat, señora Consejera de Presidencia, señor Consul General de Alemania en Barcelona, señor Comisario de Innovación Digital, Administración Electrónica, buen gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, autoridades, amigas y amigos de T-Systems, buenas tardes. Primero de todo, pues un honor y un placer tener a todos aquí, compartir este momento con vosotros. Para mí, un orgullo inaugurar nuestro nuevo edificio, hoy una nueva sede de T-Systems en Barcelona. Hace 20 años estábamos pues, inaugurando nuestra sede en Barcelona, en lo que era el 22 de Arroba, en el Distrito Tecnológico, en la parte sur. Este distrito que no había casi empresas y hemos sido los pioneros, hemos podido construir todo un ecosistema y hoy es todo un éxito 22 de Arroba. Y como no nos cabía en el 22 de Arroba, hemos tenido que ampliar geografía. Y hemos venido para después de la diagonal en lo que es llamado el 22 Arroba Norte. Y aquí, una vez más, somos los pioneros para estar aquí y poder construir y ayudar a crecer este ecosistema en nuestra linda ciudad. Hoy, dos décadas después, somos la primera multinacional o una de las primeras estradas a dar su sede aquí en este distrito. Esperamos que será un crecimiento que vamos a hacer en conjunto, no solo con las multinacionales, pero todo el tejido industrial, las pequeñas empresas, el ecosistema, las startups, la universidad, el gobierno y todos los entes que colaboramos para el crecimiento de la zona. Estos 20 años el distrito ha transformado igual que The Systems. Nosotros hemos liderado la provisión de los servicios de cloud en toda España y hemos convertido en uno de los referentes de servicios de digitalización. Y gran parte de esto hemos hecho desde aquí de Barcelona. The Systems es parte del grupo Deutsche Telekom, un grupo que es un grupo del color magenta. Pero si miramos los otros proveedores de otros colores, el naranja, el azul, el rojo, y pongamos todos juntos, aún son más pequeños de lo que es el color magenta. Como no estamos para hablar de ellos, sino de nosotros, pues un honor estar aquí y liderar la parte de T-Systems que hacemos en conjuntamente con el equipo humano que tenemos, que es fantástico y que nos ha ayudado a crecer hasta donde estamos. Esta nueva sede es un paso más allá de la evolución de la compañía, con un foco claro en la sostenibilidad. Un nuevo entorno digitalizado y sostenible que nos permite ofrecer espacios flexibles y saludables a nuestros empleados. Hemos podido pues, vivir un poquito lo que tenemos, la gente trabajando, los espacios de colaboración, la parte digital. Desafortunadamente, de la parte de innovación no hemos podido porque hemos tenido que desmontar nuestro centro de innovación para hacer este acto, pero pronto volvemos a poner y estáis invitados para conocer nuestro centro de innovación. Uh, será un espacio además donde innovemos para ayudar a nuestros clientes y alcanzar nuestros propios objetivos de sostenibilidad. La innovación y la tecnología tiene que ser el habilitador de toda la transformación digital, de ayudar a nuestros clientes, ayudar a nuestros amigos. Es un tema que tenemos muy centrado, tener el cliente en todo lo que hacemos. Así que aquí hay muchos clientes en la, aquí en la sala, así que gracias por vuestro negocio, por vuestra confianza. Tenemos también parte de nuestro equipo aquí, un tema que queremos es cuidar del equipo y, ¿por qué no?, contribuir para tener un mejor planeta. Al final queremos tener un planeta para las futuras generaciones y si todos ayudamos, siendo más sostenibles, lo vamos a alcanzar. En fin, estas oficinas son un reflexo de lo que te existe ha legado a ser del camino que queremos construir, donde la digitalización, la sostenibilidad, la innovación son pilares de nuestro trabajo diario. Muchas gracias por celebrar con nosotros este paso de un nuevo camino, esta nueva ubicación que tenemos. Y esperamos que entre todos, ¿no? la familia Magenta, podamos dar servicio no solo a nuestra región, pero a representar nuestra región alrededor del mundo. Doy paso a nuestro director general, Globo CEO de la compañía, Adel Alzale. Muchas gracias. First of all, it's a, it's a great pleasure to be here. Um, thank you, thank you for coming. You're president of government Catalonia. Councillor of the Presidency of the Government of Catalonia, Council General of Germany in Barcelona, Commissioner of Digital Innovation, e-government and good governance of the Barcelona City Hall, and of course other authorities and other friends. Uh, thank you for making the time to come for this special occasion. There are three good reasons to be in Barcelona for us. Number one, it's our people in T-Systems. As Orzman already said, we have now more than 3,000 people in Spain and about 2,000 people in Catalonia. Uh, about 1,500 here in Barcelona. And we're also investing in Reos, which is our delivery center, not just for Spain, but actually for global delivery centers. Um, we invest in these people we, because we are 
big believer of inclusivity and digital skills, and we believe that the skills in Catalonia can really help the world. Reason number two is MWC. And, and we're delighted being, uh, of course, parent company being uh, Deutsche Telekom, which I don't know if you know this, it's the largest telco in Europe. Our market capitalization in Deutsche Telekom is now equal to all of the other large incumbents combined. Uh, I'm sorry to say, including Telefonica, <laughs> but we're very proud of being a leading telco in Europe. Um, and by the way, we're serving customers not only just in Europe, we're also serving in the United States. We have a big presence in the United States as well, through T-Mobile United States, which is one of our companies. Uh, we are a big participant in GSMA, and we're a big participant in the Mobile World Congress um, um, displays and booths over a thousand meters there. Um, and we're always giving the energy and the overall ecosystem a boost in digitization. And the third reason to be here in Barcelona is our new office. And we're very proud of this new office. And I think Osmo already said about the history being number one at this initiative of 22 Ad District, uh, now being in the north, north part of this district and being the first, again, from a technology perspective. Uh, we like that. We like being part of the city, part of the fabric of the city, um, and we in intend to continue to invest. Last week, we, invest, we announced our earnings as a company. We're a publicly traded company. Um, we have record results again. Um, we're very proud of that, being a European company that continues to do very, very well. But more important, if you look at our results in Iberia, and this is the work of the team, Mr. President, that you'll see. The business, in terms of orders, grew by 48%, almost 50%. We grew our order entry. Our new business, bringing new customers and new uh, uh, opportunities with existing, is growing 20%. Our revenue growth was 8%. And this year, by the way, our ambition is to grow 15%. So we are a growing company here. We're a company who's ambitious. We're a company who's going to add another 700 to 800 jobs in Catalonia this year again, after adding 900 jobs last year. So our motto is for our company is to leap and inspire. That is our motto. A leap meaning we want to be at the next level. Every year we want to improve this company. And when we say improve this company, we're not just talking about profits of revenue, we're also talking about our people and how to make them better, how to make them competitive and how to make them global without having to leave Catalonia. And inspiring is providing the solutions that really matter for the world. Sustainability is a good example, and we're very proud to be in this building because this is a good example of sustainability. But we're also providing solutions to the government, to healthcare, to automotive manufacturing, um, to public transportation that make them more sustainable, digitize and sustainable at the same time. So that is our big motto about inspiring our people, inspiring our customers. You know, one of the key big sustainability projects you've seen an example upstairs, right? Where we're trying to collect the data for the healthcare, for the genomics environments, and be able to make that data available to multiple ecosystems. So we're very proud to be also a sustainable company in Catalonia, headquartered here, providing solutions across the world. The last thing that I want to mention, and it's important because for us it's important um, in order to grow our business and grow the talents here in the region that are able to support our colleagues across the world, we need to continue to have the right environment. And the right environment means the right legislation, the right capabilities to invest, and the right capabilities to encourage all the companies to come and continue to invest in here. And by the way, the skills that we, when we compare the skills that we have in Catalonia versus the skills we have in Germany, in, 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 in Northern Europe, in the UK, in the United States, in Brazil, in Mexico, in India, in China, we feel that these skills are world-class. So there's no reason why we couldn't lead from here. So thank you for your presence, and thank you for your support, and thank you for your business. Um, global CEO of T-Systems, 
uh, Director General and President of the Board of Trade Systems Iberia, Consellera de Presidència, Comissionat de l'Ajuntament de Barcelona, Consul General de, de la Manya. Let me start by thanking uh, T-Systems and Deutsche Telecom for betting on uh, Catalonia and betting on Barcelona. And doing it for uh, so many uh, time ago uh, because uh, we then adopt uh, companies like yours that are leading companies at a global level. Uh, the fact that they are betting on and doing it uh, in, during for, for so many time for Barcelona and for Catalonia is a source of proud for us and reinforces the confidence uh, in our potential that we have as a country because companies like yours, yours with all the international uh, recognition that uh, you have, the fact that you are continuing investing in, in Catalonia for us is a guarantee. And I think it's the best letter of recommendation that we could have as a country to present uh, this place, this city, this land, this, this nation as a, as a one to invest, to invest on talent, to invest on people, and to invest on helping also uh, small and medium companies, public administration, administration, governments to do and to achieve this digital transition that it's uh, so important for us and for, for our people. Aquesta setmana també el món està mirant Barcelona i està mirant Catalunya amb aquest uh, Mobile World Congress que torna als nivells d'activitat i sobretot d'atracció de projectes, d'idees, de, de talent que tenia des, de, des d'abans de la pandèmia. Ens situa en una rellevància absoluta en el centre de les tecnologies digitals de, d'arreu del món i sobretot també és, eh, com deia abans, eh, la millor carta de presentació conjuntament amb la presència continuada d'empreses com T-Systems a Barcelona i a Catalunya. El Mobile World Congress és una excel·lent carta de presentació per convidar-les a establir-se i a créixer a Catalunya. Empreses com T-Systems, que és un dels, provals, un dels principals proveïdors de serveis digitals arreu del món, que precisament doncs, amb el govern de Catalunya hi ha una llarga relació de col·laboració i que amb aquestes noves oficines doncs, acollirà més de 1.000 treballadors, certificant la confiança d'aquesta companyia amb Catalunya, amb la manera de fer del nostre país, amb la manera de treballar i sobretot amb les oportunitats iniciatives que surten de l'ecosistema digital que, que acull Barcelona. I que fan de Barcelona i de Catalunya una autèntica terra d'oportunitats en l'àmbit de les tecnologies digitals. I ho són per diverses raons. La primera, i la més fonamental de totes, el talent. El talent dels treballadors i treballadores que ve alimentat per l'excel·lència d'un sistema universitari i de centres de recerca, el potencial d'infraestructures com el supercomputador a eh, Mare Nostrum, la capacitat doncs, de captar inversions, el dinamisme i l'ambició del teixit emprenedor i la capacitat d'impulsar projectes estratègics conjuntament doncs, amb la voluntat transformadora dels governs, la voluntat transformadora de les institucions. Per tot això som una terra d'oportunitats per tot l'àmbit tech, per tot el sector eh, tecnològic, que és un àmbit que creix cada any, de forma continuada. Any rere any batem nous rècords, tenim noves inversions, desenvolupant nous projectes, fent créixer les empreses de referència i la seva presència aquí, com la vostra, però acompanyant també a que neixin noves empreses i que, sobretot, doncs cada vegada més treballadors es vagin sumant en, en aquest sector. I aquesta és una aposta estratègica que tenim com, com a país. La nostra mentalitat com a govern, i ho podem portar a terme gràcies als partnerships que podem construir en companyies com la vostra, és actuar com un autèntic estat emprenedor, ajudant doncs, a fer avançar la frontera del coneixement doncs, molt més enllà i, sobretot, transformant el nostre deixit productiu cap a una major competitivitat i, sobretot, doncs, també per posar la tecnologia al servei de la millora de la vida de les persones. Això s'ha de seguir alimentant, per tant, hem de seguir apostant en formació. No només la formació dels treballadors del sector TIC, sinó també de la resta de treballadors, de la resta de sectors que han d'incorporar aquestes capacitats, aquesta formació en capacitats eh, digitals. Especialment en una economia com la nostra, 
que està basada en petites i mitjanes empreses. Ho hem de fer també seguint apostant per la recerca i la innovació. Abans he tingut l'oportunitat que m'expliquin alguns dels projectes que s'estan portant a terme en l'àmbit de la genòmica, per exemple, i aquí tenim un gran potencial per tots els per tots els projectes d'investigació i els centres de recerca establerts a Catalunya en aquest àmbit i impulsant també projectes estratègics en aquest nou pas que està fent Europa en el procés de reindustrialització que s'està fent en el conjunt del continent i que també estem fent a Catalunya. Tot això al final ha de servir per generar una societat més pròspera i una economia al servei de les persones. So, thank you so much for um, investing in Catalonia. Thank you for investing on the Catalan people and with the talent of our workers. And I think that this partnership that we have been able to build uh, in the last years, I think that now we have the opportunity to enlarge this partnership and to continue working together for a better world. That in fact, it's why we are doing all of this, is to build uh, a better world with uh, more opportunities for all. Thank you so much. Muchas gracias a todos.